命，你怎么来了？大家晚上不是要给你这位即将出国游子健行吗？我今天来了。走吧。你这个车技还不如以前呢。明明是你变沉了。哎，会不会说话？梦姐。嗯。我有句话想跟你说。什么？那个，我喜欢你。你听见了没啊？我知道啊，我也喜欢你啊。我说的不是那种喜欢。你一个小屁孩，懂什么叫喜欢？别总当我当小孩，别以为我什么都不懂。喜欢可不是乱说的。等你长大以后，遇上一个真正喜欢的女生，你再跟她说吧。我说喜欢谁就是喜欢谁，我才不会变呢。我不会变的记得那天吗？记得。你还说我是个小屁孩，什么都不懂。这么多年，你真的都一直没有变吗那就送到这儿吧。怎么了？还在跟我闹别扭啊？连再见都不跟我说了。能不能别走？我又不是不回来了，而且再见，就是还会再见的。那我走了。那这次，我不想再错过了。是不是有些太突然了？需要一点时间这次，我不想再错过了。
起来啦。早。早餐马上就好了。我帮你弄吧。哎，不用。那你帮忙尝尝咖啡吧。怎么样？我是按照我喝咖啡的习惯来冲的。挺好喝的。嗯、以后用不着这么麻烦，早餐嘛，点个外卖就行了。如果你想吃家乡菜那些的话，请阿姨。不用，你不是不喜欢外人来家里吗？而且只是做个早餐而已，很简单的，我挺喜欢的。前一阵子，我状态确实是太差了，不好意思耽误你工作了。没有啊，没耽误。我不能总依赖你，这样我也会觉得自己挺没用的。我想要改变，也想要多一点尝试。你能把柠檬的联系方式给我吗？你要不他联系方式干什么？上次他说联名设计的事儿，我想试一下。多好的脱单机会啊！你怎么就不知道好好把握呢？你还说呢？谁让你跟他说什么礼物的事情？我当时，我都快抠出三室一厅了。我不也是想为你下半辈子的幸福着想吗？没有我的神助攻，就没有你俩昨晚的神展开吧？你说不要是答应他多好呀！你以前多喜欢学长呀！那都是多早以前的事儿了。正因为是很久以前的事儿，你俩这次的重逢，他更像是命运的安排了。你以前喜欢他，那他有女朋友，只能说是有缘无分。那现在你俩男未婚女未嫁，有缘有分，排名刚刚好呀。你不会还喜欢那个钱老板吧？说什么呢？那。就那会儿有那么一点点小小的火苗，已经掐死在摇篮里了。那你为什么要拒绝学长？我不知道，就是觉得他跟大学时候的感觉不一样。那很正常啊，你现在和你上大学的时候不也不一样吗？不光人变了，情况也不一样了。以前可是你追着他屁股后头跑哎，现在他追你了。主动权全都在你手里，你可上点心吧，行吗？哎呀，我知道啦。那我再说最后一句，不想听，不想听我也得说。萌萌，你一个人漂泊在大城市挺不容易的，你找个知冷知热的人陪着你，保护着你不好吗？以后遇到什么困难也不需要你一个人再扛下来了，这样的日子难道不好吗？